హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము టెన్త్ జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని ఈ క్లాస్లో చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు కూడా మనము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ వివిధ పత్రికల యొక్క విశ్లేషణ అనేది చూస్తున్నాము ఎవరు కూడా మిస్ చేయదు రిమైనింగ్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ రిఫరెన్స్గా ఓకేనా ప్రతిరోజు జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక మీరు స్పెండ్ చేశారనుకోండి రోజు ఏ పత్రిక నుంచి కూడా చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ముఖ్యంగా పనిచేస్తాయి మనకి క్లాస్లోకి వెళ్దాం మొదటగా అంతర్జాతీయం జాతీయం ఇతర అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు చూద్దాం మొదటిది ఉత్తరప్రదేశ్ కుంభమేళ సందర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసులు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ ప్రాంతం నుంచి ఏ ప్రాంతానికి ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకేనా ఎయిర్ బోట్ సర్వీసెస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ వారణాసి టు ప్రయాగ్ రాజ్ అనే ప్రాంతం వరకు కూడా ఈ యొక్క ఎయిర్ బోట్ సర్వీసులు ప్రారంభించింది వివరాలు చూద్దాం కేంద్ర ప్రభుత్వం వారణాసి నుంచి ప్రయాగ్ రాజ్ వరకు ఎయిర్ బోట్ సర్వీసులు సేవలు అందించనుంది కుంభమేళా నేపథ్యంలో ఎయిర్పోర్ట్ సేవలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించినట్లుగా రోడ్డు రవాణా నౌకాయాన శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు రష్యన్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన పరిజ్ఞానంతో ఎయిర్పోర్ట్ సేవలను కొనసాగనున్నట్లుగా చెప్పారు ఎయిర్పోర్ట్ సేవలను జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ప్రారంభించినట్లుగా ప్రారంభించినట్లు ప్రారంభించనున్నట్లుగా తెలిపారు ఎయిర్పోర్ట్లో ఒకసారి పదహారు మంది ప్రయాణికులు కూర్చోవచ్చు గంటకు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసు వెళ్లనుంది ప్రయాగ్రాజ్ హల్దియాను అనుసంధానం చేస్తూ వారణాసి వరకు ఎయిర్పోర్ట్ సేవలు కొనసాగుతాయని కూడా ఈ నెల పదిహేను నుంచి కుంభమేళ ప్రారంభం కానున్న విషయం తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ వన్ రెండవది ఓట్ ఆన్ బడ్జెట్ను పార్లమెంటులో ఏ తేదీన ప్రవేశపెట్టనున్నట్లుగా క్యాబినెట్ ఉపసంఘము తెలిపింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన సో మరి ఇదేంటో చూద్దాం ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కోసం పార్లమెంట్ సమావేశాలు తేదీలు కరా ఖరారయ్యాయి జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదమూడు వరకు పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని పార్లమెంట్ వ్యవహారాల క్యాబినెట్ ఉపసంఘము నిర్ణయించింది అయితే ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను మాత్రము కేంద్రం ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఈ యొక్క సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లుగా తెలిపింది నెక్స్ట్ వన్ వాట్సాప్లో చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ అరికట్టడానికి ఇటీవల ఎన్ని వాట్సాప్ అకౌంట్లను బ్లాక్ చేసినట్లుగా వాట్సాప్ అధికారులు తెలిపారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి లక్ష ముప్పై వేల అకౌంట్స్ను ఈ యొక్క వాట్సాప్ సంస్థ ఏం చేసింది బ్లాక్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వివరాలు చూద్దాం చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీని అరికట్టడానికి వాట్సాప్ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది దానికి సంబంధించిన వెలువడించిన నివేదిక ప్రకారము అక్రమ కార్యకలాపాలకు పడుతు కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నటువంటి లక్ష ముప్పై వేల ఖాతాలను పది రోజుల్లో బ్లాక్ చేసిందని సమాచారం ఏఐ టూల్స్ సహాయంతో ఈ ఖాతాలోని సమాచారాన్ని గుర్తించి కొన్ని ఖాతాలను తొలగించినట్లుగా తెలుస్తుంది దీంతోపాటు ఈ ఖాతాల వివరాలను యుఎస్ఏలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మిస్సింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిడ్ చిల్డ్రన్కు అందించింది చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి సంబంధించిన దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేపట్టినప్పుడు ఈ సమాచారము ఉపయోగపడుతుందని కూడా ఈ యొక్క సంస్థ వెల్లడించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ఏ స్టేడియానికి విస్తరణ పనులు ప్రారంభించి దానిని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్టేడియంగా మార్చనున్నారు అయితే ఈ స్టేడియం పేరేంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మొతేరా క్రికెట్ స్టేడియం వివరాలు చూద్దాం గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో గల సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్టేడియం దీన్నే మొటేరా స్టేడియం అని కూడా అంటారు సో త్వరలోనే అరుదైన ఘనత కూడా సాధించబోతుంది స్టేడియం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ మైదానంగా గుర్తింపు దక్కబోతుంది అహ్మదాబాద్లోని మొతేరా ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ స్టేడియం విస్తరణ పనులు చేపట్టారు ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను గుజరాత్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పరిమల్ నత్వాని ఇటీవల ట్వీట్ చేయడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ అమెరికా దక్షిణ ప్రాంతంలో గోడ నిర్మించేందుకు సహకరించాలని డెమోక్రాట్లను అభ్యర్థించారు అయితే ఈ గోడ నిర్మాణానికి ఎంత మంజూరు చేయాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ 
నలభై వేల కోట్ల రూపాయలను కోరడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాం అమెరికా దక్షిణ సరిహద్దులో భారీ గోడ నిర్మాణం కోసం నలభై వేల కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యేందుకు సహకరించాలని ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్లను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు దేశం ఎదుర్కొంటున్న మానవీయ భద్రతాపరమైన సంక్షోభాన్ని ఆపేందుకు ఈ గోడ అవసరమని ఆయన పునరుద్ఘరించారు ఈ అంశంపై బుధవారం జాతినుద్దేశించి తొలిసారిగా ఆయన టీవీ ప్రసంగం చేశారు ఇది కాలిఫోర్నియాలో జరిగినట్లు మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో తిరిగి తీర్పుతో తిరిగి సిబిఐ బాధ్యతలు స్వీకరించిన అధికారి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అలోక్ వర్మ వివరాలు చూద్దాం సిబిఐ డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మ తిరిగి తన పూర్వ బాధ్యతలను చేపట్టారు బుధవారం ఉదయం సిబిఐ కార్యాలయానికి చేరుకుని బాధ్యతలు స్వీకరించారు కోర్టు తీర్పు మేరకు ఈ సమయంలో ఆయనకు పరిమితమైన అధికారాలు మాత్రమే ఉండనున్నాయి అలోక్పై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వము అక్టోబర్ ఇరవై మూడున బలవంతపు సెలవులపై పంపిన సంగతి తెలిసిందే దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు మంగళవారం ధర్మాసనం అలోక్కు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహించినటువంటి ఆర్థిక నివేదిక ప్రకారము భారతదేశ జిడిపి ఫ్రెండ్స్ది భారతదేశ భారతదేశ జిడిపి ఏడు పాయింట్ ఐదుగా నమోదవుతుందని ప్రపంచంలోనే ఎన్నవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనున్నట్లుగా ప్రకటించింది భారతదేశము డబ్ల్యూటీఓ ప్రకారం ఏడు పాయింట్ ఐదుగా జిడిపి నమోదవుతుంది అంతేవిధంగా ప్రపంచంలోని ఎన్నవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతుందని చెప్పేసి కూడా తెలిపింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఆరవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే వివరాలు చూద్దాం సో ప్రపంచ ఆర్థిక నివేదిక డబ్ల్యూటీఓ తన తాజా నివేదికలో అంచనా వేసింది ఏమిటంటే దేశీయంగా వినియోగ వినియోగదారుల వ్యయాలు పెరుగుతుండటం ఇందుకు కారణంగా విశ్లేషింది ప్రపంచంలోనే భారతదేశం కూడా ఒక అతి ముఖ్యమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలిపింది ప్రస్తుతం దేశీయ వినియోగదారుల వ్యయాలు ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్లు అంటే సుమారు నూట ఐదు లక్షల కోట్ల నుంచి అంతేకాకుండా రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఆరు లక్షల కోట్ల డాలర్లు అంటే సుమారు నాలుగు వందల ఇరవై లక్షల కోట్లకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది ప్రస్తుతం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతము వార్షిక జీడిపి వృద్ధి రేటుతో భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరో ఆర్థిక వ్యవస్థగా కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ విమానయాన సర్వీసులకు ఇటీవల ఇండియన్ రైల్వేస్కు చెందిన ఏ విభాగం ఉచిత ప్రయాణ ఇన్సూరెన్స్ అందించనున్నట్లుగా తెలిపింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ వివరాలు చూద్దాం విమాన ప్రయాణికులకు ఉచితంగా ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అందించనున్నట్లుగా భారతీయ రైల్వేస్ క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ బుధవారం ప్రకటించింది ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది ఐఆర్సిటిసి ద్వారా విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి ఉచితంగా రూపాయలు యాభై లక్షల మేర ప్రయాణిక బీమా కల్పిస్తామని ప్రకటనలో తెలిపింది దేశీయ అంతర్జాతీయ విమానాల్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి ఈ సదుపాయం వర్తించనుంది అన్నట్లుగా తెలిపింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ నేతృత్వం మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ ఇతర ఇతర అంశాల గురించి మనము వివరాలు తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం మొదటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెబ్బై వేల కోట్ల పెట్టుబడితో డేటా పార్క్ సోలార్ పార్క్ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చిన ప్రముఖ సంస్థ ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అదానీ గ్రూప్ వివరాలు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో డేటా పార్క్ సోలార్ పార్క్ల ఏర్పాటుకు డెబ్బై వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అదానీ గ్రూప్ ముందుకు వచ్చింది ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మరియు అదానీ గ్రూప్ మధ్య బుధవారం ఒప్పందం కుదిరింది ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీల సమక్షంలోనే ఇందుకు బీజం పడినట్లుగా తెలుస్తుంది ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో ప్రజావేదిక వద్ద జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి విజయానంద్ అదానీ గ్రూప్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సులభతర వాణిజ్య విధానంలో భాగంగా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న ఏక గవాక్ష విధానంలో భాగంగా ఏ విభాగాన్ని ఇందులో చేర్చడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే నూతనంగా 
ఏక గవాక్ష విధానంలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి కొత్త శాఖ ఏది అని అర్థము ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అగ్నిమాపక శాఖ ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వివరాలు చూద్దాం అమరావతి సులభ తర వాణిజ్యంలో భాగంగా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న ఏక గవాక్ష విధానంలో తాజాగా అగ్నిమాపక శాఖను కూడా చేర్చారు ఈ క్రమంలో మిగతా వాటితో పాటు ఈ శాఖ కూడా పెట్టుబడిదారుల నుంచి నిరభ్యంతరణ ధృవీకరణ పత్రము కోసము దరఖాస్తులు ఇచ్చిన ఏడు రోజుల్లో తాత్కాలిక అనుమతులు లభించాలని చెప్పేసి కూడా పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఈ విభాగాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ హోదా కల్పిస్తూ తరువులు జారీ చేసింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఓకేనా ఏ విభాగాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ హోదా ఇచ్చింది దానికి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్స్కి ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం సిసిఎస్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్లకు పోలీస్ స్టేషన్ల హోదా కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం బుధవారము ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ప్రస్తుతం అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ యూనిట్ల పరిధిలో సిసిఎస్లు ఉన్న వాటికి నేర నమోదు విచారణ ఛార్జీషీట్లు ఫైల్ చేసే అవకాశము లేదు దీంతో తీవ్ర నేర నేరాల దర్యాప్తు విషయంలో అవరోధాలు ఏర్పడుతున్నాయి వీటికి కూడా పోలీస్ స్టేషన్లు హోదా కల్పించాలని జీడిపి డిజిపి చేసిన సూచన మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఏఆర్ అనురాధ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల అమెరికా తెలుగు సంఘము రైతుల సహాయార్థము అందించిన రైతు కిట్లను ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు రైతులకు అందచేశారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైతు కోసం తాన అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో వివరాలు చూద్దాం ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో రైతు రక్షణ కిట్ల అందించడము అభినందనీయమని రైతు చంద్రబాబు సారీ అభినందనీయమని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు రైతు కోసం తాన కార్యక్రమంలో భాగంగా క్రిమి సంహారక మందులు వాడే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో తాన వ్యవసాయ నిపుణుల కమిటీ వీటిని తయారు చేసింది రూపాయలు కోటి విలువ కోటి విలువైన ముప్పై వేల కిట్లను రైతులకు అందించింది ఫ్రెండ్స్ ఈ సందర్భంగా తాన అధ్యక్షుడు భీమన సతీష్ను సీఎం అభినందించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ ట్రిబ్యునల్ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ బలరామయ్య గారు వివరాలు చూద్దాం ట్రిబ్యునల్ సభ్యుడిగా బలరామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ ట్రిబ్యునల్ సభ్యుడిగా విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి జి బలరామయ్యను నియమిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈయన పదవీ కాలము ఏడాది మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన వివరాలు కూడా చూస్తాము ఇప్పుడు తెలంగాణ అంశాలు చూద్దాం మొదటిది ఇటీవల భారతదేశంలో అవయవధాన విషయంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం ఏది అఫ్ కోర్స్ అప్పుడే తెలంగాణ వివరాలు చూద్దాం అన్నదానాన్ని మించిన దానం లేదని పాత సూక్తి అవయవధానాన్ని మించిన దానమే లేదని కొత్త స్ఫూర్తి ఒక మనిషి మరణించిన తర్వాత ఆ మనిషి అవయవాలను దానం చేస్తే కనీసం నలుగురు ఐదుగురు ఐదుగురి ప్రాణాలు నిలబెట్టవచ్చు ఇద్దరికి చూపు ప్రసాదించవచ్చు ఈ విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం తన గొప్ప మనసును చాటుకుంది ఉత్తమ రాష్ట్రంగా నిలిచింది అవయవధానాల విషయంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా ఆంగ్ల దిన పత్రిక ఒక వార్త కథనాన్ని ప్రచురించింది ఇందులో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది తెలంగాణలో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో నూట అరవై మంది బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్ల నుంచి కీలక అవయవాలు సేకరిస్తే రెండవ స్థానంలో నూట నలభై మూడవ స్థానంలో మహారాష్ట్ర నాలుగవ స్థానంలో కర్ణాటక నిలవడము గమనించదగ్గ విషయము నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలో రసాయనిక వ్యవసాయం తగ్గించి సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానాలను అవలంబిస్తున్న తీరు అద్భుతమని ప్రశంసించిన కడూరి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏ దేశానికి చెందినది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి హాంకాంగ్ వివరాలు చూద్దాం వరంగల్ రూరల్ రసాయనిక ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి తెలంగాణలో చేస్తున్న సేంద్రియ వ్యవసాయం అద్భుతంగా ఉందని హాంకాంగ్ దేశంలో కడూరి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధులకి దాపించారు ఆదర్శ గ్రామాల నిర్మాణంలో భాగంగా బాల వికాస స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని వెంకటాపురంలో రైతులు సాగు చేస్తున్న సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానాన్ని హాంకాంగ్ దేశస్తులు పరిశీలించారు సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్న టేక్ చెట్లను చేపల చెరువులను సేంద్రియ కంపోస్ పిస్ట్లను పాంపౌండ్లను పరిశీలించారు 
హాంకాంగ్ దేశ కడూరి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు రిచర్డ్ ఫ్లవ స్టీఫెన్ చాంగ్ హర్మిత్ బసూర్ ప్రిన్స్ సరంగల్ బీకే వైద్యానథన్ బాల వికాస డైరెక్టర్ షైరీ రెడ్డి ప్రతినిధులు రాజ్కుమార్ మహేష్ తిరుపతి తదితరులు పాల్గొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఏ పథకానికి ఓకేనా ఏ పథకానికి లేదా ఏ ప్రాజెక్టుకి కేంద్ర ప్రభుత్వము అనుమతులు జారీ చేసింది ఇటీవల ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి సీతారామ ప్రాజెక్టు వాటర్ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు చూద్దాం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సీతారామ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ తుది పర్యావరణ అనుమతులు మంజూరు చేసింది ఈ మేరకు మంత్రిత్వ శాఖ సంచాలకుడు ఎస్ కర్కేట కమ్మ ముఖ్య ఇంజనీర్ వి సుధాకర్కు అనుమతి లేఖను పంపించారు తుది అనుమతులు మంజూరు చేయాలని గత ఏడాది నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఢిల్లీలో జరిగిన పర్యావరణ మదింపు కమిటీ సమావేశంలో ప్రతిపాదించారు ఈ నేపథ్యంలో మంత్రిత్వ శాఖ తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది పర్యావరణ ప్రభావంచన ప్రకటన రెండు వేల ఆరుకి లోబడి కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖ ఈ నెల ఏడున అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ జనవరి పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీలలో అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించిన తెలంగాణ సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ తెలంగాణ జాగృతి వివరాలు చూద్దాం తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల అంటే జనవరి పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీలో హైదరాబాదులోని హెచ్ఐసిసిలో అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లుగా సంస్థ అధ్యక్షురాలు ఎంపీ కన్వకుంట్ల కవిత బుధవారం తెలిపారు గాంధీ మార్గంలో స్థిరా స్థిరత్వ సాధన నూతన ఆవిష్కరణలు అంశంపై జరిగే ఈ సదస్సుకు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభిస్తారని గవర్నర్ నరసింహన్ ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొంటారు అని చెప్పేసి నూట మూడు దేశాల నుంచి ఐదు వందల మంది యువ ప్రతినిధులు ఈ సదస్సుకు హాజరవుతారని కూడా తెలపడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా వెయ్యి కోట్లు సారీ పదివేల కోట్లతో సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వెయ్యి కోట్లతో ఫ్రెండ్స్ ఓకే విత్ నాట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోస్ సో వెయ్యి కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఎయిమ్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎన్ని సీట్ల భర్తీని చేయనున్నట్లుగా తెలిపారు ఓకేనా బీబీ నగర్లో ఏర్పాటు అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ యాభై సీట్లు మాత్రమే ఓకేనా యాభై సీట్లు మాత్రమే సీట్లను మాత్రమే ఇవ్వనట్లు తెలిపారు సో వివరాలు చూద్దాం బీబీ నగర్లో నెలకొల్పే ఎయిమ్స్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి యాభై సీట్లను లేదా ప్రవేశాలను ఉంటాయి తొలి మూడేళ్లకు ఇదే విధంగా నిర్వహించి అనంతరం సీట్ల సంఖ్యను వందకు పెంచుతున్నట్లుగా వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి తగిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతానికి సీట్ల సంఖ్యను తగ్గిస్తున్నట్లుగా సుమారు వెయ్యి కోట్లతో ఎయిమ్స్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పూర్తి స్థాయిలో వసతులు నలభై ఐదు నెలల్లో అందుబాటులోకి రావాలని లేదా తేవాలని కేంద్రం నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ మరియు రెండు రాష్ట్రాల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక చిన్న జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ని చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ ఇది సో జీవులు శ్వాసేంద్రియము శ్వాసక్రియ రకము ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నుంచి సో ప్రోటోజోవాకి చెందినటువంటి జీవులు శ్వాసేంద్రియం ఏంటి ప్లాస్మా త్వచము శ్వాసక్రియ రకాన్ని ఏమంటారు దీన్ని వ్యాపనం ద్వారా శ్వాసక్రియను జరుపుతాయి ఇవి ఓకేనా నెక్స్ట్ కీటకాలు దీన్ని వీటి శ్వాసేంద్రియాలు ఏంటి వాయునాళాలు శ్వాసక్రియ రకము వాయునాల శ్వాసక్రియ నెక్స్ట్ వన్ వానపాము జలగ కప్పల యొక్క శ్వాసేంద్రియాలు చర్మము ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చర్మము శ్వాసక్రియ రకము చర్మ శ్వాసక్రియ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చేపలు కొన్ని పీతలు కప్ప టాడ్పోల్ లార్వా ఇవి మొప్పల ద్వారా శ్వాసను జరుపుతాయి వీటి శ్వాసక్రియను జల శ్వాసక్రియ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ పక్షులు సరిశృపాలు కొన్ని ఉభయ చర జీవులు వీటి శ్వాసేంద్రియము ఊపిరితిత్తులు శ్వాసక్రియ రకము పుపుస శ్వాసక్రియ ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ తేలు పీత పుస్తకాహార 
పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు వీటి యొక్క శ్వాసేంద్రియాలు శ్వాసక్రియ రకం ఏంటి మరి జల శ్వాసక్రియ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రొయ్యలు పుస్తకాకార మొప్పులతో ఇవి శ్వాస జరపడం జరుగుతుంది మరి ఈ రకమైన శ్వాసక్రియని ఏమంటారు జల శ్వాసక్రియ అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము టెన్త్ జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ని చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా కొత్త స్టూడెంట్స్ని మన క్లాస్కి ఇన్వైట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వారు కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అనుకున్నారు వారికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మొదటిసారి కనుక నా క్లాసెస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎన్ 